ഇനി എലവേറ്ററിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് An elevator of mass 500 kg is ascending with an acceleration of 3 meter per second square. During this ascent, its operator whose mass is 70 kg is standing on the scales placed on the floor. What is the scale reading? What will be the total tension in the cables of elevator during its motion? First question in the bonnet law, one elevator and a mass of 500 kg. അത് അസെൻഡിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ എലവേറ്ററിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് അപ്പ് ആ ഡയറക്ഷൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ സെവന്റി കെ ജി വെയിറ്റ് ഉള്ള ആള് ഈ എലവേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലിന്റെ മീഡിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു ആളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ടെൻഷനും എലവേറ്ററിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല ആകെ ആ ഒരു മാൻ്റെ വെയിറ്റും പിന്നെ ആ ആള് ആ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്നത് മൂലം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സെവന്റി ടു കെ ജി ആൾ നിന്നു അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ആറിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കും എന്താണ് വരുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടി സെവന്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ആക്കി എഴുതി ഇനി സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ സീറോ നോട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫിഗറിൽ നിന്നുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ആറ് മുകളിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എലവേറ്ററിന്റെ ഡയറക്ഷനും അവര് മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് ആറ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുത്തു അപ്പോ ആറ് മൈനസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മള് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ടു വൺ സീറോ നോട്ട് എന്നാണ് വന്നത് അപ്പൊ ആറ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് നികത്തി സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു വൺ സീറോ That will be equal to 896 note. So, we have scale rating equal to 896 note. Now, next time, we will talk about the total tension in the cables of elevator. So, we will consider the weight of the elevator. Now, we will consider the weight of the elevator. Now, we will consider the weight of the mass of the elevator. Now, we will consider the weight of the elevator. Now, we will consider the weight of the elevator. That will be equal to 500 into 9.8. equal to 4900 newton ini namukku endu kandupidikanam f equal to ma kandupidikande adinu vendi namukku endu ariyanam total mass ariyanam appo oru lift inde weight undu pinna oru aalde weight undu appo namukku endu nu kittum m1 plus m2 nu kittum total mass that will be equal to 70 plus 500 that will be equal to 570 kg ini എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അല്ലേ വരുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് സെവന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻ വൺ സീറോ നോട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ എന്തെന്നാണ് ടി മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ സെവൻ വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ വൺ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു നയൻ സിക്സ് നോട്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അക്യൂസ് എൻ അപ്വാർഡ് വെലാസിറ്റി ഓഫ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ of motion with constant acceleration starting from the rest apply the d alambos principle to calculate the tension in the cable supporting the lift if the lift while stopping moves with a constant deceleration and comes to rest in 2 second calculate the force transmitted by a man of mass 75 kg on the floor of the lift during that interval first and the one is one lift adinde total mass nu parayund 500 kg nu parayittund അപ്വാർഡ് വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡീസലറേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നപ്പോഴാണ് ടു സെക്കൻഡ് ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ആ സമയത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് കെ ജിയും കൂടി ആ ലിഫ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അപ്പോ ആ വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഇനി റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അപ്പാർഡ് വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ നിർത്തു ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്റ്റൻസും വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എസ് ഇപ്പൊ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്തെന്നാവും ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മാസ് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് ഇപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി നോട്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് അപ്പാർട്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവും ആണ് ഇപ്പൊ എന്തെന്നാണ് ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ത്രീ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സീറോ നോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എ ദ മാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡീസലറേഷൻ അപ്പോ ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡീസലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി എടുത്തു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി ടി ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ വി മൈനസ് യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ടി എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി That is zero minus two by two equal to minus one meter per second square. Ini, all the weight that are done with the mass equal to 75 kg and the done with it. A force equal to the mass into acceleration. Are. That will be 75 into minus one equal to minus 75 newton. Ini, it will not be 75 kg. It will not be 75 kg. It will not be 75 kg. It will not be 75 newton. 9.8 multiply. ഇനി നമ്മൾ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോഴ്സസ് പോസിറ്റീവും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെന്ന് എഴുതി T minus 735 equal to minus 75. Then T will be equal to minus 75 plus 735 equal to 660 newton. Relevant no longer.